நீங்கள் கண்டிப்பாக இரும்பு திரை படம் வந்து பார்த்துருப்பீங்க அந்த படத்தில் வந்து ரெண்டு விஷயத்தை வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ரெண்டு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா டார்க் நெட் இன்னொன்று வந்து ஆனியன் ரூட்டிங் இந்த ரெண்டு விஷயத்த கொண்டு தான் அந்த படத்தோட ஒரு மைய பகுதியே வந்து மூவ் ஆயிருக்குன்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ அந்த ரெண்டு விஷயம் என்ன அந்த டார்க் நெட்னா என்ன ஆனியன் ரூட்டிங்னா என்ன இந்த ரெண்டு விஷயத்தை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் கிரிமினல்ஸ் எப்படி இந்த டார்க் நெட்டை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து எப்படி வந்து அவங்க தொடர்ந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதை பற்றியும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் என்ன விசை பழகிய சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் கீழே தெரியுற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க என் பேர் ரஞ்சித் குமார் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது விசை பழகை முதல்ல உங்கள் ரெஃபரன்ஸுக்காக ஒரு சின்ன விஷயத்தை வந்து நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இன்டர்நெட் யூசேஜில் வந்து இன்டர்நெட்டுடைய மொத்த கண்டென்ட்டில் வெறும் அஞ்சு சதவீதம் மட்டும்தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த இன்டர்நெட்டில் வந்து வெறும் அஞ்சு சதவீதம் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியா ஒரு பேர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் வெப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லை சர்ஃபேஸ் நெட்டுன்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அந்த சர்ஃபேஸ் இன்டர்நெட்டில் கூகுள் சர்ச் மூலிமா என்னென்ன நம்மளுக்கு கிடைக்குதோ அதுதான் நம்ம வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதே சமயம் நீங்கள் வந்து சர்ச் இண்டெக்ஸில் போய்ட்டு நீங்கள் வந்து கூகுள் சர்ச்சில் வந்து நீங்கள் என்ன டைப் பண்ணிங்கனாலும் அதுலேருந்து வர வெப்சைட்ஸ் எல்லாமே இன்டர்நெட்டுடைய மொத்த கண்டென்ட்டில் வெறும் அஞ்சு சதவீதம் தான் ஸோ மீதி இருக்க சதவீதம் மீதி இருக்கிற ரெஸ்ட் ஆஃப் த இன்டர்நெட்டில் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்ம டீப் நெட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரி இப்போ இந்த டீப் நெட்டுக்கும் இந்த டார்க் நெட்டுக்கும் என்ன வந்து சம்மந்தம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்களா ஆக்சுவலாக ரெண்டு ஒரு சம்மந்தம் இருக்குது டீப் நெட்டில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டார்க் நெட் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி இருக்கு ஆக்சுவலாக டீப் நெட்டுங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து உங்களோட பேங்க் டீடைல்ஸாக எடுத்துக்கோங்களேன் அந்த பேங்க் டீடைல்ஸ் வந்து யாரெல்லாம் அந்த பேங்கில் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்காங்களோ அந்த அக்கௌண்ட் ஹோல்டர்னால மட்டும்தான் யூசர்னே அப்புறம் அப்புறம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து அந்த விஷயத்த அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இதுவே நீங்கள் கூகுள் சர்ச்சில் வந்து நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட பேங்க் டீடைல்ஸ் அந்த சர்ச் ரிசர்ஸில் வராது இதே மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபேஸ்புக்கோட போஸ்ட்டும் இப்போ நீங்கள் ஒரு போஸ்ட் வந்து ப்ரைவேட்டாக நீங்கள் ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்க உங்களோட ஃபேஸ்புக்கில் அப்படிங்கிறப்ப அந்த போஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து கூகுள் சர்ச்சில் நீங்கள் சர்ச் பண்ணுறப்ப அந்த போஸ்ட் வராது ஏன் அப்படி பார்க்குறப்ப அது ப்ரைவேட்டாக வந்து உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எல்லா கண்டென்ட்டும் சேர்த்துனது தான் அதாவது இன்டர்நெட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அஞ்சு அதில் அஞ்சு சதவீதம் மட்டும்தான் எல்லாத்துனாலும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் மீதி இருக்க தொண்ணூற்றஞ்சு சதவீதம் பார்த்தீங்கன்னா டீப் நெட் அல்லது டார்க் நெட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ நம்ம அந்த இரும்பு திரையில் மென்ஷன் பண்ண அந்த டார்க் நெட் அப்புறம் ஆன்லைன் ரூட்டிங் இந்த ரெண்டு விஷயம் வந்து எப்படி வேலை செய்யுது எதனால் வந்து இந்த கிரிமினல்ஸ்லாம் அதை அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ கிரிமினல்ஸ் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்போ டார்க் நெட் அப்படிங்கிறது ஒரு டீப் நெட் ஒரு பாதைனா பார்த்தீங்கன்னா டார்க் நெட் அப்படின்னு நான் ஏற்கனவே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக வந்து கூகுள் சர்ச்சில் வந்து நீங்கள் சர்ச் பண்ணுறப்ப இந்த மாதிரி அந்த டீப் நெட் அப்புறம் டார்க் நெட் உள்ள வெப்சைட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கூகுள் சர்ச்சில் வந்து வராது இந்த கூகுள் சர்ச் எப்படி ஒர்க் செய்யுது எப்படி வந்து ஒரு வெப்சைட் வந்து நம்ம சர்ச் பண்ணுறப்ப அது லிங்க்ஸ்லாம் கொண்டு வருது அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா இங்கே தெரியற கார்டை கிளிக் பண்ணி போய் பாருங்கள் அது வந்து கூகுள் சர்ச் எல்லாம் எப்படி ஒர்க் செய்யுதுங்கிறத நீட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் அந்த டார்க் நெட் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து அந்த டார்க் நெட்டோட வெப்சைட்ஸை எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட சாஃப்ட்வேர் சொந்த வேணும் அதுக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட நெட்ஒர்க் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐடிபி ஃப்ரீ நெட் அப்புறம் டார் இந்த மூணு விஷயங்களும் ஒரு இல்லீகலான ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு மட்டும் தான் நடத்த முடியும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது ஆக்சுவலாக இதுக்கு வந்து நம்மளோட ப்ரைவசி ஆன்லைன் ப்ரைவசியை வந்து நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக நம்ம ஆன்லைனில் நம்ம அனானிமஸாக இருக்கிறதுக்காக இந்த மூணு சாஃப்ட்வேர்ஸ் தான் கொண்டு வந்த ஒரு முக்கியமான நோக்கமே ஆனால் கிரிமினல்ஸ் வந்து இந்த அனானிமிட்டி அனானிமிட்டிங்கிறது ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம இன்டர்நெட்டில் யாருன்னு தெரியாமல் இன்டர்நெட்டை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த விஷயத்தை மென்ஷன் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா அனானிமஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது நம்மளோட ஐடென்டிட்டி வந்து நம்ம பப்ளிக்காக நம்ம வந்து காமிச்சிக்க மாட்டோம் அதுதான் அனானிமஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி அனானிமிட்டி வந்து ஊக்குவிக்கிறதுக
வந்து இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடருக்கு வந்து கொடுக்கும் ஸோ அந்த ஐஎஸ்பி வந்து என்ன வச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்எஸ் சர்வர் வச்சிருக்கும் அதாவது டொமைன் நேம் சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த டொமைன் நேம் சிஸ்டத்தில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூகுள் டாட் காம் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டுக்கு நிகரான ஒரு ஐபி அட்ரஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ஐபி அட்ரஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோன் நம்பர் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஃபோன் நம்பர் மேலே ஒரு பேர் போடுறதா பார்த்தீங்கன்னா இந்த டபிள்யூ 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 டாட் கூகுள் டாட் காம் அப்படிங்கிற விஷயம் ஸோ இந்த ஐபி அட்ரஸ் வந்து அதை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்மளுக்கு வந்து தந்ததுக்கப்புறம் தான் இந்த கூகுள் வெப்சைட் வந்து நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ப்ராசஸில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்னெந்த வெப்சைட்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் வந்து நீங்கள் செய்கிறீங்களோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தினாலையும் ட்ராக் பண்ண முடியும் உங்களோட மொத்த ப்ரௌசிங் ஆக்டிவிட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் ஃபேஸ்புக் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் வந்து உங்களோட தொடர்ச்சியான இன்டர்நெட்டில் வந்து கண்காணிச்சிட்டு வர முடியும் ஸோ இதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து அனானிமஸாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக விபிஎன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே சமயம் இந்த மாதிரி டார் சர்வீஸஸும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு விபிஎன் அப்புறம் டார் நெட்ஒர்க் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அவங்க வந்து இன்டர்நெட் யூசேஜில் வந்து நம்ம அவங்க வந்து அனானிமஸாக இருக்கணும் நம்மளோட ஐடென்டிட்டி வந்து வெளியே தெரிவிச்சுக்கக்கூடாது இதுக்காக தான் பார்த்தீங்கன்னா டார் ப்ரௌசர் அப்புறம் விபிஎன்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ நான் சொன்னது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரணமாக நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ப்ரௌஸ் பண்ணுறப்ப நடக்கிற எல்லா விஷயமும் இப்போ வந்து நீங்கள் டார் ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு டார் ப்ரௌசருங்கிற ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு மாடிஃபைட் வேர்ஷன் ஆஃப் மோசில் ஆஃப் ஃபயர்பாக்ஸ் தான் அந்த மோசில் ஆஃப் ஃபயர்பாக்ஸோட ஒரு மாடிஃபைட் வேர்ஷன் ஸோ அந்த ப்ரௌசர் மூலிமா அந்த டார் நெட்ஒர்க் மூலிமா நீங்கள் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறப்ப என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஐஎஸ்பிக்கு வந்து நீங்கள் வந்து டார் நெட்ஒர்க் யூஸ் பண்ணுறீங்க மட்டும் தான் தெரியும் மிச்சபடி ஒன்றுமே தெரியாது டார் நெட்ஒர்க்குள்ளே நீங்கள் என்னென்ன பண்ணுறீங்க எந்தெந்த வெப்சைட்ஸ்லாம் நீங்கள் விசிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் விசிட் பண்ணுற வெப்சைட்டுக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து நீங்கள் கூகுள் டாட் காம் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டை வந்து நீங்கள் டார் ப்ரௌசர் மூலிமா நீங்கள் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணும்போது அந்த கூகுள் டாட் காம் அந்த வெப்சைட்டை கூகுளுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க நீங்கள் யாருன்னு தெரியாது அதே சமயம் உங்களோட ஐஎஸ்பி ஜியோ இருக்கான்னு வச்சுங்க அல்லது கவர்மெண்ட் யாராக இருந்தாலுமே நீங்கள் எந்த வெப்சைட்டை வந்து விசிட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து டோர் ஆனால் டோரண்டில் கனெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னு தெரியும் ஆனால் டோரண்ட்டுக்குள்ளே என்ன பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து அவங்களால பார்க்கவே முடியாது இது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரஞ்சித் அப்படிங்கிற ஒரு என்னோட கம்ப்யூட்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க என்னோட கம்ப்யூட்டர்லேருந்து நான் கூகுள் டாட் காம் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படி கூகுள் வெப்சைட் வந்து நான் ஆக்சஸ் பண்ணுறப்ப இந்த டார் நெட்ஒர்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நோட்ஸ் இருக்கும் நோட்ஸ் அல்லது கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் யார் வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்கவுங்க விருப்பப்பட்டு வாலண்டியர்ஸாக வந்து டோர் நெட்ஒர்க்கில் வந்து அவங்க ஒரு கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து வச்சுருப்பாங்க இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் பேர் நோட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த மூணு நோட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா வெவ்வேறு க கண்ட்ரியில் இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இந்த மூணு நோட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நோட் சுவிட்சர்லாண்டில் இருக்கும் இன்னொரு நோட் ஜெர்மனியில் இருக்கும் இன்னொரு நோட் மேபி இந்தியாவில் கூட இருக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து நிறைய கண்ட்ரிலேருந்து பவுன்ஸ் ஆகி தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெப்சைட்டுக்கு எந்த வெப்சைட் நீங்கள் விசிட் பண்ணுறீங்களோ அந்த கடைசியாக உள்ள எக்ஸிட் நோட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த மூணு நோட்டில் வந்து கடைசி நோட்னா எக்ஸிட் நோட் அந்த நோட்டில் வந்து இந்த கூகுள் டாட் காம் கூகுள் டாட் காம் வந்து ஆக்சஸ் போகும் ஸோ அந்த கூகுள் டாட் காம் வந்து ஐபி அட்ரெஸ் யார் இல்லை எந்த லொக்கேஷன் வந்து எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸிட் நோட் எங்கே இருக்கோ அந்த அந்த ஐபி அட்ரெஸ் மட்டும்தான் இந்த கூகுள் டாட் காம் வந்து எடுத்துக்கும் ஸோ நாம் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா அந்த ஐபி அட்ரெஸ் வந்து கூகுள் டாட் காமும் தெரியாது அதே சமயம் இப்போ வந்து நம்ம கூகுள் டாட் காமில் வந்து நம்மளோட இமெயில் ஐடி அப்புறம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து லாக் இன் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க அப்படி அந்த இமெயில் ஐடி அப்புறம் பாஸ்வேர்ட் வந்து நம்ம சென்ட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு லேயராக என்கிரிப்ட் ஆகிருக்கும் அந்த மூணு லேயரை என்கிரிப்ட் ஆகிறப்ப என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப ஒவ்வொரு லேயரும் ஒவ்வொரு நோடு வந்து டீகிரிப்ட் ஆகும் டீகிரிப்ட் பண்ணுவோம் அப்படி டீகிரிப்ட் பண்ணுறப்ப என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த லொக்கேஷன் வந்து எங்கே போகணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை மட்டும் தான் டீகிரிப்ட் பண்ணு தவிர உள்ளுக்குள்ள வந்து என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டா வந்து யார் எந்த நோட்னாலையும் பார்க்க முடியாது ஒன்லி எக்ஸிட் நோட்டில் மட்டும்தான் உங்களோட மொத்த டேட்டாவும் பார்த்தீங்கன்னா டீகிரிப்ட் ஆகிட்டு அந்த முழு டேட்டாவும்
ஸோ இதனால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எக்ஸிட் நோட் வச்சு தான் ஒரு இன்டர்நெட்டில் வந்து கூகுள் டாட் காம் ஆகட்டும் ஃபேஸ்புக் டாட் காம் ஆகட்டும் இந்த மாதிரி வெப்சைட்டில் வந்து கனெக்ட் பண்ணும் அந்த எக்ஸிட் நோட்லேருந்து வெளியே போகிறப்ப உங்களோட மொத்த டேட்டாவும் டீக்ரிப் டவுன் சொல்லியிருக்கேன் இதனால் உங்களுக்கு வந்து டேட்டா வந்து அந்த எக்ஸிட் நோட் யாராவது இருக்க முடியும் இருக்கிறாங்களோ எல்லாரும் நாளும் பார்க்க முடியும் என்ன டேட்டா வந்து சென்ட் ஆகுது அப்படிங்கிற விஷயத்தை பார்க்க முடியும்னு சொல்லியிருக்கேன் இதுவே இந்த கிரிமினல் ஆன் வெப்சைட்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அவங்களா டார் ஹெடன் சர்வீசஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் மூலிமா தான் அந்த வெப்சைட்லாம் ஓப்பன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த வெப்சைட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சிக்ஸ்டீன் ஸ்கே கேரக்டர்ஸ் கொண்டு டாட் ஆனியன் அப்படிங்கிற ஒரு அட்ரஸ் மாதிரி தான் உங்களுக்கு இருக்கும் இந்த சைட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டார் நெட்ஒர்க்குக்குள்ளேயே வந்துடும் இந்த டார் நெட்ஒர்க் விட்டு வெளியே போகாது இதனால் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸிட் நோடே தேவை கிடையாது உங்கள் இந்த ப்ரௌசர் உங்களுக்கு பார்த்தவே தெரியும் டாட் ஆனியன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டை நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணுறப்ப ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸிட் நோடே இருக்காது டேரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு டார் நெட்ஒர்க்குக்குள்ளேயே எல்லா ப்ராசஸும் முடிஞ்சிடும் இதனால் உங்களோட எல்லா டேட்டாவும் என்கிரிப்டாக ஃப்ளோ ஆகும் அதே சமயம் யார்னாலையும் யார் நினைச்சாலுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டேட்டா வந்து யாராலையும் வந்து ட்ராக் பண்ண முடியாது நீங்கள் யாருன்னு கூட அந்த வெப்சைட் தரதுக்கு வந்து தெரியாது சரி இப்போ அந்த டார்க் நெட்டில் வந்து என்ன அப்படி மோசமாக இருக்குது என்ன மாதிரி மோசமான வெப்சைட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வெப்சைட்ஸ் இருக்குது இல்லைன்னு நான் சொல்ல வரல இந்த மோசமான வெப்சைட்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்குறப்ப கன்ஸ் வாங்குறதா இருக்கட்டும் இல்லீகலாக ட்ரக்ஸ் வாங்குறது அதே சமயம் வந்து கிரெடிட் கார்டு அதாவது திருடப்பட்ட கிரெடிட் கார்டு நம்பர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் அவைலபிளாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹிட்மேன் சர்வீசஸும் அங்கே இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அதாவது கூலிப்படி ஒரு காசு கொடுத்தா வச்சுக்கோங்க நம்மளோட டீடைல்ஸ் கொடுத்தோம்னா அவங்க வந்து போய் போட்டு தள்ளுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த மாதிரி வெப்சைட்ஸ்லேயும் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறையா ஒரு இல்லீகலாக ஆக்டிவிட்டிஸும் பார்த்தீங்கன்னா டாக் நெட்டில் வந்து யாருக்கும் தெரியாமல் தான் நடந்துட்டு இருக்குது ஆக்சுவலி யார் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஆனால் யார் பண்ணுறா அப்படிங்கிற ஒரு ஐடென்டிட்டி வந்து யாருக்குமே தெரியாது அதனால் வந்து அதை தடுக்கவும் வந்து வாய்ப்பு கிடையாது இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு கேஸ் பார்க்கலாம் அந்த ரெண்டு கேஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே வந்து இந்த டாக் மார்க்கெட்டில் வந்து நடந்த ஒரு விஷயம் தான் டாக் நெட்டில் வந்து நடந்த ஒரு விஷயம் அந்த முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறப்ப சில்க் ரோட் அப்படிங்கிற ஒரு வெப்சைட் வந்து நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சில்க் ரோட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டார் ஹிட்டன் சர்வீசஸ் டாட் ஆனியன் அப்படிங்கிற முடிகிற ஒரு வெப்சைட் வந்து அந்த டார் நெட்ஒர்க்கில் வந்து ரன் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க இந்த சில்க் ரோட் அப்படிங்கிற வெப்சைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லீகலான ட்ரக்ஸ் வந்து விற்கிறக்காக தான் இந்த சில்க் ரோட் அப்படிங்கிற ஒரு மேஜரான ஒரு வெப்சைட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக் நெட்டில் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருந்திருக்கு இந்த வெப்சைட் சில்க் ரோட் அப்படிங்கிற ஒரு வெப்சைட்டை வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவில் வந்து எல்லா நியூஸ்லேயும் வந்து இந்த மாதிரி வந்து இல்லீகலாக ட்ரக்ஸ் வந்து செல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் வந்ததுலேருந்து அந்த டாரோட நெட்ஒர்க்கோட டிராஃபிக் யூஸ் பண்ணுற யூசர்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிட்டாங்க இதனால் என்ன ஒரு இன்டெரக்டாக சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டார் நெட்ஒர்க் வந்து டாக் நெட்டை யூஸ் பண்ணுறது வந்து மோஸ்ட்லி இந்த இல்லீகலான ட்ரக்ஸ் வாங்குறது தான் மக்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத கூட நிறைய பேர் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த வெப்சைட் வந்து யார் கிரியேட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஸ் உல்பிரிட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காரு அதே சமயம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் வந்து இது ரெண்டு வருட கடினமாக உழைச்சி எஃபிஐ வந்து இந்த வெப்சைட் வந்து டேக் டவுன் பண்ணிட்டாங்க சரி அதெல்லாம் ஓகே இந்த டாக் நெட்டில் வந்து அந்த இல்லீகலான ட்ரக்ஸ் வந்து வாங்குறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த வாங்குறப்ப பணம் வந்து கொடுத்தாவே கிரெடிட் கார்டு இல்லை டெபிட் கார்டு மூலிமா பணம் செலுத்தினாவே யார் வந்து செலுத்திருக்காங்க எந்த எங்கே பேங்க் அவுக்கரில் வந்து போயிருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து யார் இந்த கவர்மெண்ட்னால் ட்ராக் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க ஆக்சுவலி இதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரிக்கியான பாட் இருக்குது அவங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ண பேமெண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பிட் கைன்ஸில் இந்த பிட் கைன்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிரிப்டோ கரன்சி இல்லையா ஸோ அந்த கிரிப்டோ கரன்சிங்கிறது என்ன ஒரு அனானிமஸான ஒரு பேமெண்ட்ஸ் வந்து நடத்துறதுக்காக தான் இந்த பிட் கைன் அப்புறம் மற்ற எல்லா கைன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ப்ராப்ளம் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பேமெண்ட்ஸை வந்து அந்த சில்க் ரோட் ஆகட்டும் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு இல்லீகலான ட்ரக் வெப்சைட்டாக இருக்கட்டும் இவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிட் கைன்ஸ் மூலிமா தான் பேமெண்ட்ஸ் வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பையருக்கும் செல்லருக்கும் ரெண்டு பேர்த்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளமே கிடையாது யார் வந்து பே பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கவர்மெண்ட்னால் வந்து ஈஸியாக வந்து ட்ராக் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இல்லீகலான ஆக்டிவிட்டி